RTL News Extra. Goedenavond vanuit Los Angeles. De wereld bereidt zich voor om afscheid te nemen van muzieklegende Michael Jackson. De ceremonie vindt morgen hier achter mij plaats. Sinds het overlijden van Jackson op 25 juni is er immens veel aandacht voor zijn muziek, maar ook voor zijn privéleven. Een van de raadsels in het privéleven was altijd zijn landgoed Neverland, zijn toevluchtsoord. Hij vernoemde het naar de magische plaats uit het verhaal van Peter Pan. Een plek waar volwassenen altijd kind blijven en waar kinderen nooit opgroeien. Als enige Nederlandse journaliste kregen wij toestemming om te filmen op het landgoed. Dit is In Neverland, thuis bij Michael Jackson. Buiten de Neverland Ranch bouwen de fans van Michael Jackson een feestje. Maar zij mogen Neverland niet op. De poort blijft dicht tot hun frustratie. I thought about that when I first got here. I was like, let's just go, let's just storm it. But um, I think people will find their way in. 40 beveiligers en agenten houden de fans buiten. Wij worden via een zijingang naar binnen geloodst. Het landgoed is 11 vierkante kilometer groot. Oude eiken, door land, maar dan opeens een groen gazon. Een poort gaat voor ons open. Nu hebben we het hart van Jacksons landgoed bereikt. Hier begint Neverland pas echt. Journalisten waren jarenlang niet welkom op de Neverland Ranch. Maar dat is nu veranderd. De huidige eigenaren hebben RT Nieuws uitgenodigd om een kijkje te nemen. Na een paar minuten bereiken we de villa. Dit is de plaats waar Michael Jackson zich het meest gelukkig voelde, Neverland. Ver verwijderd van de buitenwereld, ver verwijderd van de opdringerige paparazzi. Hij kocht het huis in het jaar 1988 voor 30 miljoen dollar. Hij verliet het in 2005, het jaar waarin hij werd vrijgesproken van een aanklacht van kindermisbruik. Jackson wilde na dat proces niet meer in Californië wonen. Nu staat het huis al een paar jaar leeg. Al zijn spullen zijn weg, maar de geest van Michael Jackson waart hier nog steeds rond. Op Neverland staat een hele verzameling gebouwen. De hoofdwoning is in 1981 gebouwd in opdracht van William Bone, de man van wie Jackson het landgoed kocht. Deze bouwstijl heet Tudor. Het is landelijk. Het moet eruit zien als een Europees landhuis uit de 19e eeuw. Gebouwd met dikke eikenhouten balken. Een van de vijf badkamers. De keuken een glimp van het personeel. We mogen hen niets vragen en eigenlijk ook niet filmen. Ook op de begane grond de studeerkamer. Daar zien we rouwboeketten staan voor de boekenkasten. Jackson las veel, had boeken door het hele huis. Duizenden en duizenden volgens vrienden. Die zijn nu allemaal in de opslag. Net als zijn kunstwerken, vazen en meubels. Waaraan hij zoveel miljoenen uitgaf. Miljoenen die hij verdiende met dit soort hits.
Op de bovenverdieping van Jacksons villa vinden we de kamers van zijn drie kinderen. Zij waren het belangrijkste in zijn leven. Prins Michael Jr. is nu 12. Dan komt de elfjarige dochter Paris. En de jongste, de zevenjarige Prins Michael II. Die van zijn vader de bijnaam Blanket kreeg. Dekentje. Omdat Jackson de gezichten van de kinderen vaak afdekte met een dekentje. Michael voerde ze in zijn eentje op. Ze gingen niet naar school. Ze waren altijd bij hem. Dit is de speelzolder waar Michael zijn eigen kinderen, maar ook jonge gasten ontving. We zien bijvoorbeeld nog de resten van posters hier aan de muur hangen die de kinderen hebben opgehangen. En wat me ook opvalt, hier de gebruiksaanwijzing van een spelcomputer speciaal voor kinderen onder de 10 jaar. De knoppen op de kasten zijn in de vorm van een basketbal of een voetbal of hier een honkbal. Dat geeft aan hoe dol Michael Jackson was op kinderen. Dat hij wilde dat het leuk zou zijn voor kinderen hier. Maar in het licht van zijn eigen bekentenis dat hij met 12-jarige kinderen in één bed sliep... Is het ook een beetje vreemd om dit hier zo te zien? Alleen zijn, dat kon de zanger op zijn ranch die tussen twee nationale parken in ligt. De dichtstbijzijnde buren wonen op kilometers afstand. Het dorpje in de buurt heet Los Olivos. Er wonen 700 mensen en die zagen de superster eigenlijk maar heel zelden. Ik heb hem hier twee keer gezien, maar hij doet niet veel aan zichzelf. Well, I was having a birthday party for my youngest daughter down here at the park when you could have it. And, uh, en, uh, you know, met de balloons en de banners en al de all the frills. En dan, all of a sudden, een big old limousine shows up. En het was Michael, who showed up out of nowhere. En all the little girls just wandered over. En dat was de eerste keer dat ik ever saw the glove. Oké? En zo, we thought, wow, Michael Jackson showed up at the party. You know? <laughs> oh, cool. I mean, how, how many eight-year-olds have Michael Jackson show up? Het dorpje dat vooral leeft van de wijnhandel en toerisme moest wel even wennen aan zijn beroemde inwoner. We hebben hem come through. Um, he goes into Solvang sometimes. This is a few years back, maybe five years ago. And he would put a Spider-Man mask on and walk through the town. So he, he was around here quite a bit. He'd come to the store here and he'd park across the street and he would send people in to buy groceries and candy and food. And we'll miss him. I, I think it was a terrible thing when he left Neverland. It was It's a wonderful thing. And it's all history now. Daarom heeft het dorpje de vlag halfstok gehangen voor Michael. Terug op Neverland. Hier stond zijn bed. Gouden kranen in de badkamer van Michael Jackson. De kasten van het poppydol zijn leeg. De kleren onderdeel van de erfenis. Een deel had hij voor zijn dood al uitgeleend aan een museum. Zijn stijl vooral glimmend. jacket Michael actually wore when he received his star on the Hollywood Walk of Fame in 1984. It weighs nearly 15 pounds. This jacket um, Michael wore during the Victory Tour with his brothers in 1984. Um, kind of shows a more elaborate pattern of Swarkowski crystals and faux gemstones. Both of these are really great examples of the way that he had a very embellished military style that he took on just after Thriller came out. 
in dit gigantische huis is dit de inloopkast van Michael Jackson. Hier hingen al zijn persoonlijke kleren. En achter deze rij met kleren, die er nu niet meer hangen natuurlijk, zat een geheime deur. Die zit er nog steeds. Dit is de safe room. Een ruimte die rijke mensen in hun huis hebben, zodat als er bedreiging is of als er dieven komen, dan kunnen ze zich hierin opsluiten. De safe room van Michael Jackson. Straks... Het treinstation. De boom waarin Michael zijn liedjes schreef. En een vriendin haalt herinneringen op. He just had this unconditional love. In Neverland. Thuis bij Michael Jackson.